Buenos días a toda la diáspora que nos siguen cada mañana aquí en su programa Abriendo la Mañana. Yo feliz de estar aquí y poder compartir con todos ustedes en tan solo minutos, pues los demás compañeros se integrarán a este equipo para comentar todo lo ocurrido en el país en el día de ayer. Elecciones extraordinarias municipales que se realizaron o se celebraron en todo el país ayer y que hoy pues le ha dado un giro al panorama político de la República Dominicana, un mapa que por muchos años se mantuvo morado, hoy cambió en todo lo que tiene que ver con las elecciones municipales, en todo lo que tiene que ver con las alcaldías del país. El Partido Revolucionario Moderno lleva la delantera en más de 17 municipios, sobre todo municipios cabeceros que marcan aquí en República Dominicana y que de verdad es, son casos donde muchos todavía eh, no creen lo que está pasando. La Junta a tempranas horas, ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, daba los primeros resultados, pasadas las 8 de la noche, los primeros resultados de lo que ocurrió en el día de ayer y pues como decía antes, marcaba una amplia ventaja el Partido Revolucionario Moderno en la mayoría de los municipios del país. Ayer se desarrolló un panorama donde muchas personas no acudieron a las urnas, algunos alegaban pues la situación que se está dando en el país relacionada a lo que está pasando con el tema de la pandemia, del coronavirus. Otros pues aseguraban que muchos de los ciudadanos no tenían ninguna intención pues de participar en los procesos electorales ya que la desconfianza que reina entre algunos de los principales partidos aquí en el país. Sin embargo, como es de esperarse casi siempre en las elecciones municipales, no más de un 30% de la población participa de la misma y esto prácticamente fue lo que se dio en este momento. Alrededor de un 20 y tanto, un 30% de la población participó de esas elecciones municipales que principalmente fue lo que marcó la abstención de los ciudadanos, pero también vimos que pocos incidentes se registraron en el país Contrario a otras épocas donde incluso veíamos muertes, veíamos muchísimas personas pues que se iban a los golpes, fueron muy pocos los incidentes que se registraron en el día de ayer, a excepción de algunas provincias, como señalaban los miembros de la Policía Electoral de ayer de la Junta Central, como fue el caso de Boca Chica, donde se registraron incidentes, donde a muchas personas se le incautaron armas de fuego, en su mayoría armas legales, pero que intentaban ingresar a los recintos, por supuesto este estaba prohibido y entonces en ese momento se les retenían esas armas que posteriormente se les entregarán. En Boca Chica también hubo una persona que fue apresado por delitos electoral, se habla de que intentaba comprar cédula y ustedes saben que esa era una de las principales... Eh, lo que más se estaba persiguiendo en el día de ayer, incluso hasta se designó un fiscal electoral para darle seguimiento a los casos de delitos electorales, ya que ha sido una práctica que por años ha marcado al país y que realmente le hace mucho daño a la democracia, porque hay muchas personas que lamentablemente todavía insisten en vender su conciencia vendiendo su cédula y esto de una u otra forma hay que controlarle, hay que ponerle control. Nosotros que estuvimos haciendo recorrido por diferentes sectores de la capital pudimos constatar que ciertamente en algunos recintos electorales se estaba dando la práctica de las compras de cédula. En el caso particular estuve en la zona de Villa Juana, en la escuela donde vota el expresidente Leonel Fernández y se veía. Se veía el proselitismo que se supone estaba prohibido en el día de ayer por la Junta Central Electoral. Se veía la venta de bebidas alcohólicas que también estaban prohibidas por la Junta Central Electoral y la compra de cédula. Pero una cosa que tú veías cuando le pasaban los 500, 200 pesos a las personas, lo anotaban en un pedacito de cartón, la joven que lo tenía en la mano o el que le acompañaba y tú lo veías abiertamente cómo se estaba dando ante la mirada de muchos de los policías electorales que se supone que están ahí para controlar eso, que se supone que esas medidas se adoptaban precisamente para evitar que se diera la compra de cédulas, sin embargo es algo que todavía apremia, es algo que todavía se ve en nuestro país y lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho todavía esto persiste, pero de verdad que ha sido un proceso democrático, ha sido un proceso donde la población se volcó a realizar ese llamado cambio que muchos han estado enarbolando y se vio. Efectivamente, muchos que criticaban la realización de marchas en las inmediaciones 
de la Junta Central Electoral y que aseguraban que ese grupo de personas no iban a participar en, en estas elecciones, de que no iban a votar, de que ciertamente su participación se iba a limitar solamente a esas protestas, a esos cacerolazos que se realizaron. Eso cambió, señores. Esas personas ciertamente votaron y hay que ver la cantidad de votos que ha sacado hasta este momento el PRM. Hay que ver cómo ese mapa se ha volcado y eso significa que sí las personas estaban ya, pues, eh, no, no vamos a decir que cansada, pero sí eh, necesitaban ver algo diferente y están buscando opciones diferentes y por supuesto la opción diferente más cercana que tenía pues la representa el partido revolucionario moderno que ha sido un partido que todavía no ha ocupado ninguna posición ya que es un partido joven. Hay que ver qué va a pasar, hay muchas sorpresas que se dieron ahora mismo en estas elecciones, personas que marcaban una tendencia en cuanto a las encuestas y que en cuanto a votos sacaron algo totalmente distinto, tal es el caso pues aquí en el Distrito Nacional Carolina Mejía desde el principio sí marcaba de que sería la virtual ganadora aquí en el Distrito Nacional y así ha sido hasta ahora los resultados que ha dado la Junta Central Electoral pues la posicionan a ella muy bien, prácticamente la da como ganadora aunque todavía no se han emitido los resultados finales pero sí en los primeros boletines la posiciona con una amplia ventaja sobre su más cercano eh, contendor que fue Domingos Contreras que desde temprano o desde hace varios días se hablaba de que Domingo había bajado un poco y que eso iba a ser pues que perdiera las elecciones e incluso se hablaban de acuerdo tras bastidores entre el, entre el padre de Carolina Mejía, el propio presidente, se dieron un sinnúmero de informaciones que circularon a través de distintos medios y que ciertamente si no fueron verdad pues se asemeja mucho porque la realidad es que hoy día Carolina Mejía lleva la delantera en todo este proceso al igual que Manuel Jiménez en Santo Domingo Este que también ha sido una persona pues que desde el principio muchas de las encuestas lo daban como ganador ya a mitad del proceso, pues eso varió un poquito, eh, encuestas lo, lo ponían a él como segundo al mando. Sin embargo, señores, es mucho, es muy amplia la ventaja que hasta este momento le lleva Manuel Jiménez a Luis Alberto, que de verdad hizo una campaña que hay que decir que de aquel lado fue mucho dinero el que se tiró a la calle, señores. Solamente había que ir a las caravanas que realizaba Luis Alberto y ver la cantidad de personas, el movimiento que se daban en estos lugares. Fue mucho dinero que se tiró a la calle en estas elecciones y culminó, como bien le dije antes, con un mapa prácticamente azul, más de 15 municipios, el Partido Revolucionario Moderno lleva a la delantera, municipios que son importantes, municipios cabeceros, municipios que marcan una tendencia y que eso puede tener un muy buen mensaje, un mensaje claro para las próximas elecciones, señores. Hay que estar muy pendiente a lo que va a pasar en lo adelante porque esto puede marcar una tendencia que se va a mantener o que puede variar todo este panorama que se ha dado hasta ahora. Pero yo estoy feliz porque ya llegó mi compañera, que estoy segura que está que con todo lo que se dio en el día de ayer. Ya quería estar con nosotros para conversar y, y saber, llevarle ese mensaje a la población de todo lo que se está dando. Conde, buenos días.